ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అతి ఈజీగా కంఫర్ట్ గా ఏ రకమైనటువంటి బాధలు లేకుండా మామూలుగా జరిగిపోయే సహజ ప్రక్రియ కానీ కొంతమందిలో కొన్ని కారణాల వల్ల ఇది నొప్పితో కూడి వాంతులతో కూడి నడునొప్పితో కూడి బాధాజనకమవుతుంది నెరసరి రావటానికి మూడు రోజుల ముందుగానో నాలుగు రోజుల ముందుగానో పొత్తు గడుపులో నొప్పి నడునొప్పి వచ్చి మెనిస్టల్ అంటే ఆ ఋతుస్రావం కనిపించిన వెంటనే ఆగిపోతుంటే అది ఒక రకం ఆరంభంతో ప్రారంభించి మధ్యదాకా ఉండటం రెండో రకం ఏదీ లేకుండా మొత్తం అంతా నొప్పిగా ఉండటం మూడో రకం ఏదైనప్పటికీ ఇది స్త్రీకి బాధాజనకమైనటువంటిది ఆ మూడు రోజులు ఇవి రాకుండా ఉండటానికి ఆయుర్వేదంలో చక్కటి ప్రతిపాదించబడ్డాయి నెలసరి రావటానికి మూడు రోజుల ముందుగానే వంటావదం రెండు చెంచాలు రెండు చెంచాలు నువ్వుల నూనె తీసుకొని బొడ్డు నుంచి కిందకి కనీసం మూడు సార్లు పొద్దున్న సాయంత్రం రాత్రి పడుకునే ముందు మూడు నిమిషాలు మాసే చేసుకున్నట్టయితే ఈ నొప్పి తగ్గిపోతుంది అలాగే నువ్వుల నూనె నడుంకి మర్దనా చేసుకోవటం వల్ల కూడా హితకరంగా ఉంటుంది ఒక మూడు చిటికల ఇంగువ ఒక చెంచా నువ్వులు ఒక రెండు చెంచాల బెల్లం కలిపి ముద్దగా చేసి పొద్దున్న సాయంత్రం పాలతో కానీ మజ్జిగతో కానీ జీలకల రసంతో కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఈ నొప్పి తగ్గిపోతుంది కిండీల్లో వేసుకునేటువంటి సున్నం ఒక పావు చెంచా ఆవు నెయ్యి లేకపోతే ఆవు వెన్న ఒక రెండు చెంచాలు కలిపి అది నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా కనుక పొద్దున్న సాయంత్రం తింటున్నట్టయితే ఈ మెన్స్ట్రల్ పెయిన్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ఇది సహజమైన మందు వేపాకులు నాలుగు మిరియాలు ఆరు కలిపి నూరి దానిలో కొంచెం బెల్లం కలిపి ఆ ముద్దని పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి పాలతో తీసుకున్నట్టయితే ఈ మెన్స్ట్రల్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది నువ్వులు వెల్లుల్లి సైంధవ్రవణం పాత బెల్లం ఈ మూడిటిని సమానంగా తీసుకొని ముద్ద చేసి చిన్న మాత్రలుగా చేసుకొని పొద్దున్న సాయంత్రం తీసుకున్నట్టయితే ఈ మెన్స్ట్రల్ పెయిన్ పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది శుక్ర ధాతువు కనీసం యాభై మిలియన్లు పైన కనుక ఉండకపోయినట్టయితే అప్పుడు ఆ సంఖ్య తక్కువ ఉంది అని అర్థం అసలు స్పెరం తయారై అందులో జీవకణాలే తయారు కాకుండా అంటే స్పెర్మిడజోవా లేకుండానే ఉంటే దాన్ని ఎస్పెర్మియా అంటారు దాన్ని అసమర్థ శుక్ర లక్షణాలు అంటారు ఆయుర్వేదంలో మీ ఆహారంలో మినుము నెయ్యి బెల్లం యాలకులు లవంగాలు జీడిపప్పు పిస్తా ఇలాంటివి తినండి మీరు క్రమబద్ధంలా ఒక మందులాగే కనుక మీరు కనుక ఈ పదార్థాలు కనుక తిన్నట్టయితే స్వర్మడజోవ కౌంట్ పెరుగుతుంది రాత్రి అందరికీ అన్నం పెట్టిన తర్వాత మిగిలిన అన్నాన్ని కాచిన వేడి పాలల్లో రెండు గరిట్లు ఈ అన్నం వేసి రెండు అల్లం ముక్కలు సొంటి పొడి వేసి కొంచెం సైంధవరవణం వేసి మజ్జిగ వేసి మూత పెట్టమనండి తెల్లారి పొద్దున్నకి అది తోడుకుని గట్టి పదార్థంగా మారుతుంది దాన్ని పాత నిమ్మకాయ పచ్చడితో నంచుకుంటూ అది ఇరవై ఒక్క రోజు పెట్టమనండి ఏ మందు అక్కర్లేకుండానే పిల్లవాడు ఏపుగా ఎదుగుతాడు